ഹായ് എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല നാടൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒഴിച്ചുകറിയാണ് ഇതൊരു പാലക്കാടൻ സ്റ്റൈലിലുള്ള പുളിയവരയ്ക്കും മാങ്ങയും കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് ചോറിനൊക്കെ നന്നായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ ബെൽബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പം ഈ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഉണക്ക മാങ്ങ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കണം ഒരു അരക്കപ്പോളം ഉണ്ടാവും ഇനി അഥവാ ഉണക്ക മാങ്ങ ഇല്ലെങ്കിൽ പച്ച മാങ്ങയിലും ഉണ്ടാക്കാം അത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് പുളിയവരയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് പുളിയവരയ്ക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിപ്പം നമ്മൾക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് ഇത് മുഴുവനായിട്ടുള്ളതും ഉണ്ടാവും തൊലിയോട് കൂടെ ഉള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടാവും വിഷുവിനൊക്കെ വിഷു കഞ്ഞി വെക്കാനൊക്കെ ഞാൻ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾക്ക് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം ഞാനൊരു മുക്കാൽ കപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വറുത്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം ഉപ്പിട്ടിട്ട് കുക്കറിൽ വേവിക്കാൻ വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കണം ജീരകവും വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇനി നമ്മുടെ പുളിയവരയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ വെന്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വിസിലെ ഞാൻ വെച്ചുള്ളൂ ഇതിങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടുവേ ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് എണ്ണ ഒഴിക്കുക വെളിച്ചെണ്ണയാണ് പിന്നെ കടുകിടുക വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇടുക കുഞ്ഞുള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇടാം കറിവേപ്പില ഇടാവേ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഉണക്ക മുളകും കൂടെ കുറച്ച് പൊട്ടിച്ചിട്ടിടുക എന്നിട്ടിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പുളിയവരയ്ക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചത് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കുക ഇനി മാങ്ങ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടില്ലേ അതും കൂടെ ഇതിലോട്ട് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുക ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ എരിവിനനുസരിച്ച് മുളകുപൊടി ഇടാം ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണാണ് ഇടുന്നത് ഇവിടെ ഇനി ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കണം നമ്മൾ തിളച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മാങ്ങയൊക്കെ ഇട്ടതുണ്ടല്ലോ അത് വേവുന്നത് വരെയാണ് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ അരപ്പും കൂടെ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാം അരപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടെ ചേർക്കുക നമ്മുടെ കറിക്ക് എത്രയാണോ ഒരു തിക്നെസ് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം ചേർക്കുക ചേർത്തിട്ട് ഇനി പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കണം ചെക്ക് ചെയ്യണം നമ്മൾ പരിപ്പിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയാണ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഇടാം എനിക്കിവിടെ ഇച്ചിരി കുറവുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പ് ചേർക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല എളുപ്പമാണ് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്തേക്കാനും മറക്കരുതേ അപ്പൊ അടുത്തൊരു വീഡിയോ